müzelerin hikayeleri vardır. Her bir hikayeyi ayrı bir şekilde benliğinizde hissederek, gözünüzde canlandırarak yaşayabilirsiniz. Yani müzemizin hikayeleri var. Eğer hikayeler içinde yaşamak istiyorsanız sizi müzemize bekliyoruz. Tarihin her noktası öykülerle doludur. Bazıları günümüze kadar gelmeyi başarır. Ve bu öykülerin gerçek olduğunun kanıtları müzelerde saklıdır. Biz de size bu öykülerden bazılarını anlatacağız. Müzelik öyküleri, müzelerdeki öyküleri. Müzeleri parlatan koleksiyonlarıdır. 2700 yıl önceki yaşamla günümüzdeki yaşamı çok iyi özdeşleştiren, kültürel anlamda size bir kültürel zenginlik sunan, Lidyalıların ölü gömme geleneklerini çok iyi yansıtan, kültürel sanatlarını yansıtan kavrun hazineleri müzemizde olduğu için gelmelisiniz. Ölü gömme gelenekleri, ölümden sonraki yaşam, insanların uzun yaşama isteğini en iyi bu eserlerde görebilirsiniz. Hatta ve hatta tanrılara yakın olma isteği, zenginliğin kaybolmama ve sürekli elde bulundurma isteği işte burada ortaya çıkıyor. Bunların hepsinin geçmiş yaşamdaki yansımaları Karun hazinelerinde mevcut. Müzelik öyküler deyince duymak isteyeceğiniz en güzel öykü Karun hazinelerinin öyküsüdür. Ve elbette halk arasında Karun kadar zengin deyiminin muhatabı Lidya Kralı Kraesus bu öykünün baş karakteridir. Lidyalıların son kralı Kraesos olarak geçiyor ve Kraesos Persler tarafından kendini fetheden Persler tarafından yakılarak öldürüldüğünden rivayet edilir ve bahsedilir. Kraesos Kur'an'da bahsedilen işte Cenab-ı Allah tarafından kendine zenginlik bahsedilen ama daha sonra sapkınlık ve azgınlık tarafından helak olduğu bildirilen Karun'la özdeşleştirilir ve karşılaştırılır. Onun için Lidyalıların 402 parçalık bu eser grubuna Karun'un hazinesi anlamına gelen Karun hazineleri denilir. Kroisos hakkında anlatılan çok fazla öykü vardır. Dillere pelesenk olmuş zengininin yanında İonya'da Yunanlılara inip Persilere inilerek onların egemenliğine girişi, Babeliler, Mısırlılar, Spartalılarla olan münasebetleri ve hatta ölümüyle ilgili ilginç söylentiler. Karun'u tarihin en merak edilen öykülerinden biri kılıyor. Olağanüstü bir eser, kanatlarıyla havayı simgeliyor, ayağıyla toprağa basıyor, aynı zamanda balık kuyruğuyla denizde yüzüyor. Havayı, karayı ve toprağı, daha doğrusu üç tapınımı da karşılayan, tüm tapınımların ihtiyacını gören bir eser. Onun için çok önemli. Aynı zamanda kanatlı güneş kursu ve bilekliğimiz var. Mısır kökenli bir eser, taş işçiliği, altın işçiliği ve aynı zamanda metal işçiliğini çok iyi anlatan çok güzel eserlerden bir tanesi. Yunanlı şair Bakilides, Kroisos'un kendini bir cenaze ateşinde yakmak istediğini yazmıştır. Diğer taraftan Herodot, Pers kralı Kiros'un Kroisos'u canlı olarak yaktırmak istediğini, ancak Tanrı Apollo'nun onu kurtardığını söylemiştir. Hazinenin en önemli parçası olarak bahsedilen kanatlı deniz atı broşu, efsunlu ve lanetli olduğundan bahsedilir. İşte bulanların çok kötü şekilde öldükleri, en son kalan kişinin amcanın da ölemediği uzun yıllar e, yaşadığı ve onun da lanetinin ölememek olduğundan bahsedilir. Hazine ile bağlantı olan her kişi hazinenin laneti beni de vurdu olarak bahseder. Hikayelerimiz çok mevcut müzemizde, hikayelerimiz var. Karun Hazineli böyle bir eser grubu, Lidyar'ın kültürel ve sanatsal özelliklerini ayrıntısıyla sizin gözünüzde canlandırabilecek bir eser grubu. Onun için mutlaka ve mutlaka müzemizde sizleri bekliyoruz. Anlatacak çok fazla öykü var. Karun'un hazinelerinin öyküsünü yerinde dinlemek için Uşak Arkeoloji Müzesi'ne muhakkak gelin. Bir başka müzelik öykü de buluşmak üzere. <Gülüyor>